Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, today we are going to see what is the importance of direction. Kya hai. What is the importance of directing? If it doesn't happen, what can be a disaster in the company? If it doesn't happen to be proper directing, what can be a misunderstanding of the employee? That's why it's important to be directing your employees. To give a direction to a manager, so that their organizational goals can be achieved. How do we do it? What is the importance of directing? We are going to see in the next slide. Hello students, today we are going to see in the next slide. It initiates action. Initiates action का मतलब क्या है? Employee जैसे direction दिया गया है अपने management से, वो ही सब सही follow करेगा। समझ रहे हैं? जो जो instruction उसको मिल रहा है management से, वही ही सब से वो काम करेगा। जैसे direction दिया गया है, वही ही सब से काम करेगा। तो इसका मतलब है पहले तो management को आके proper direction देना पड़ेगा, तब जाके वो अपना काम start करेगा। Starting point क्या होगा employee के काम करने का? Direction from the management जो इस आपसे direction मिला है वहाँ से हम काम करना चालू करेंगे being an employee समझ रहा है तो it initiates direction and action it direction initiates the action next point is motivation proper direction दोगे proper समझा के being a leader आप अगर direction दोगे employee को बहुत अच्छा लग गया employee अपना role समझ पाएगा employee को कौन से race में भागना है कौन से कहाँ तक भागना है वो सारी की सारी चीजें उसमें डायरेक्शन में आ जाएगी आज के दिन पे कितना आपको प्रोडक्शन करना है आपको ये मंथ एंड तक कितना प्रोडक्शन करना है ये सारी चीज़ अगर प्रॉपर डायरेक्शन में समझाई जाएगी तो एम्प्लॉय को भी लगेगा यार हाँ चलो हमको समझ में आए अभी कोई डाउट नहीं है अभी काम में कोई भी डाउट नहीं है तो काम प्रोडक्टिव होएगा और प्रोडक्टिव होएगा एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उतना ही उनका फेयर वेजेस बढ़ेगा फेयर वेजेस अच्छे से मिलेगा और फेयर वेजेस अच्छे से मिलेगा Employee will be motivated. समझ रहे हैं job satisfaction आएगा और employee will be motivated. Provide stability and balance. Proper direction होगा तो timely manner में सारी चीजें सारे order complete हो जाएंगे. Timely manner में जो जो चीजें manager को करनी थी employee को कर employee को करनी थी सारी की सारी चीजें timely manner में complete हो जाएगी. तो इससे क्या होगा organization में stability and balance आएगा. Stable efforts होंगे. चीजों को जब जब खत्म होना चाहिए था ऑर्डर को जब जब डिलीवर करना चाहिए था वो तब तब डिलीवर हो जाएगा और कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगा और कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कंपनी आगे बढ़ेगा इट इज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग अगर आपको डायरेक्टिंग अगर आपको प्रोवाइड करना है तो डायरेक्टिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क आपको मेंटोरिंग करना पड़ता है आपको ठीक से उनको सुपर देखो सुपीरियर का क्वालिटी क्या होना चाहिए ही शुड बी एबल टू इंस्पायर द Subordinates, he should be able to motivate the subordinates, he should be able to give proper guidance to the subordinate. अगर ये सब mentoring to the subordinate, अगर ये सब चीजें कर पा रहा है वो, तो believe me वो ठीक से manage कर लेगा और management will be successful. समझ रहा है? तो it is an integrated effort. Supervisor का भी काम है और it is a duty of subordinate also to get the things clear from the superior. समझ रहा है? उसको superior को चीजों को पूछना जहाँ जहाँ उसको doubt लग रहा है पूछना चाहिए उसके superior को जहाँ जहाँ उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं lacking जा रहा हूँ इसको मैं कैसे improve कर पाऊँ तो उसको superior के पास अपना doubt clear करवाना है तो it is an integrated effort superior का काम है ठीक से mentoring करना subordinate का काम है ठीक से वो mentoring को grasp करके अपने काम में apply करना increase efficiency अगर आप proper direction दोगे proper direction में employee काम करेगा और proper direction में अगर employee काम करेगा तो efficiency बढ़ेगा अगर आपने employee को बोल के रखा है कि देखो ये चीजों से आपका productivity बढ़ेगा wastages कम होएगा तो उसके वजह से अपना number of output ज़्यादा बढ़ेगा तो अगर number of output ज़्यादा बढ़ेगा तो obviously बात है कि उतना ज़्यादा productivity होगा और जितना ज़्यादा productivity होता होगा उतना employee का क्या गिना जाएगा efficiency बढ़ा हुआ गिना जाएगा तो proper direction leads to increase in efficiency of the employee and in detail by that a person can, a manager can increase the organizational effectivity, organizational efficiency. Reduction in wastage, 
यही हमने लास्ट पॉइंट में भी बात किया अगर प्रॉपर डायरेक्शन दोगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अचीव होगा और जब तक आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करोगे तब तक वेस्टेजेस रिड्यूस करोगे अगेन देखो सिमिलर पॉइंट आ रहा है इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑल रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन नेचर ह्यूमन रिसोर्स बोलो स्केयर्स है फाइनेंशियल रिसोर्स बोलो स्केयर्स है समझ रहा है टेक्निकल रिसोर्सेज बोलो स्केयर्स है तो ये सारे रिसोर्सेज को आप बेस्ट पॉसिबल वेज में कैसे यूज कर रहे हो वो एक मैनेजर को समझाना आना चाहिए अपने एम्प्लॉय को ताकि वो प्रॉपर डायरेक्शन देगा प्रॉपर डायरेक्शन देगा तो एम्प्लॉय एफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज को यूज करेगा एफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज को अगर यूज करेगा उतने ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी सेलेबिलिटी एंड कॉरपोरेट इमेज बढ़ेगा और ये सब बढ़ेगा तो कॉरपोरेट आगे बढ़ेगा एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल हर एक आपने चक दे इंडिया देखा होगा लास्ट मैच के पहले वो शाहरुख खान कैसे मोटिवेट करता है सत्तर मिनट वाला डायलॉग यही चीज हर एक मैनेजर को करना है हर एक का पोटेंशियल हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है और तभी आप वो ऑर्गेनाइजेशन में हो अगर आप में कुछ स्पेशल नहीं दिखा होता तो कंपनी आपको चूज नहीं करने वाला था उनको अगर लगता था कि आप कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन में जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले हो तो कंपनी आपको सिलेक्ट ही नहीं करने वाला था उनको आप में कुछ तो पॉजिटिव दिखा कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है इसीलिए आप सिलेक्ट हुए हो तो ये मैनेजर का काम है कि उसमें जो चीज है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने वाला उसको वो क्या करना चाहिए बाहर निकालना चाहिए मैनेजर का काम है टू गिव मोटिवेशन टू द एम्प्लॉज और उनका जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो यूज कर पाए उनका जो पोटेंशियल लिमिट है उनका जो अच्छा खासा काम करने का लिमिट है उसको बाहर निकाल पाए उसके लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा प्रॉपर मोटिवेशन देना पड़ेगा कोऑपरेशन प्रॉपर डायरेक्शन तो मैनेजमेंट दे रहा है बट साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट को करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट में अंदर जो जो लोग हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जो जो लोग हैं हर एक इंसान को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा कोऑपरेशन में काम करना पड़ेगा अगर ये हो रहा है तो डायरेक्शन विल बी सक्सेसफुल जो डायरेक्शन में एच बोल रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को काम करना है वो हिसाब से काम करना है अंदर ही अंदर एक ही डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ आप जैसे काम कर रहे हो अगर अच्छे से इफेक्टिवली एक दूसरे को कोऑपरेशन में काम कर रहे हो काम अच्छे से होगा और अल्टीमेटली सारे एच का अगर टारगेट्स पूरा हो रहा है तो अल्टीमेटली आपके कंपनी का टारगेट पूरा हो रहा है और कंपनी का टारगेट टाइमली मैनर में कंप्लीट हो रहा है तो यू हैव अचीव्ड प्रॉपर डायरेक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज वन ऑफ द कॉमन पॉइंट कॉल्ड एज टीम वर्क डायरेक्शन आइसोलेशन में नहीं हो सकता अगर एक डिपार्टमेंट में डायरेक्शन दिया है उसमें सौ लोग है तो सौ के सौ लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा सौ में से पच्चीस वो डायरेक्शन के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे बाकी के पचहत्तर ही काम कर रहे तो सेवेंटी फाइव लोगों ने जो प्रॉपर डायरेक्शन से काम किया है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा क्योंकि बाकी के पच्चीस लोग उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे टीम एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो यस प्रॉपर डायरेक्शन इज अ टीम एफर्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का भी टीम एफर्ट होके ही काम होगा अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया गया है फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट इज फ्रॉम सुपीरियर कहीं ना कहीं भटक जाएगा एम्प्लॉय अपने काम से और फिर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा यस दिस इज द एंड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट थैंक यू